，我今天早晨跟六合园几个工工作人员谈话，时间不长，我体会到今天染污最严重的。就是手机，所以我把手机丢掉了，不要了。啊，我这两三年来很少用手机，就我告诉大家，我的手机充电一个月一次，前年、去年呢半年一次，今年不要了。没好处，人必须少说话，多读书，多生些书。啊，不说话没事啊。啊，我不要手机，我不打电话给别人，不干扰别人。我也不收听别人的，人家有事情找我，他用别人的手电话来找我，我自己没电话。亲近太多了啊！多接触古人是最有利益的。你说古人在世，一生说多少话？留下这个书典是这个书本，是他几分之几，是最精华的留下来了。废话都不都不留下来呀、啊，最精彩的呀、啊。我们展开这个书本的时候，是古人的精华了。这个要感恩呐、啊。这叫恭敬呐、啊！啊，感恩恭敬心，他的话我们才听得懂。没有感恩的心，没有恭敬的心，听不懂啊！啊，书念了一千遍，意思还是不见，什么原因呢？恭敬心不够，感恩的心不够。啊！如果有万分真诚、恭敬、感恩，他一次就大彻大悟。啊！我常常赞叹六祖慧能大师，为什么他能够言下一句话里头，明心见性？啊，我是那种人，他的真诚、恭敬、感恩呢，是万分，所以他接触到，能当下就痛痛快快，把起心动念、分别执着全放下了，这一放下就成佛了，没有别的。与认识字不认识字没关系，与读书不读书也没关系，啊，完全靠的是真诚、恭敬、感恩，完全靠这个。那我们仔细去看《坛经》，里面所记载的。啊，能大师在日常生活当中处事待人接物，厚道到基础啊，自己一生谦虚恭敬
不敢轻慢一个人。这就说明说，他真诚恭敬做到了，就在他日常生活当中，在他工作之处，在他处事待人接物，你细心观察。啊，大彻大悟，原来是这么得来的。一切众生，个个都有份呐、啊。啊，我们入不进去的原因是什么？是自己太傲慢了，自己不知道。成见太深了，自以为是啊。现在人确实没有把古圣先贤放在眼里，没有把祖宗放在眼里，啊，没有放祖宗是大不孝，没有把圣贤放在心里是大不敬。我们这么多年探索、自信的根源、圣道的根基，没有别的，就这两个字，一个是孝，一个是敬。有这两个字的人，决定是有，决定是真爱，决定是爱人。啊，没有这两个字，他不可能爱人。他对人好，那是感情的冲动，不是真的。啊，是虚情假意。不自爱，怎么能爱人？没有这个道理啊